matcherna. Vi ska kolla på kast med två tärningar. Eh, om vi kastar två tärningar, vad är sannolikheten att få minst en etta? Respektive, vad är sannolikheten att summan av de två tärningarnas ögon är tio? Eh, då är det så att när man kastar två tärningar, då kan alldeles förfärligt många eh, saker hända. Vi får nämligen 36 utfall. Att eh, första tärningen blir etta och andra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Att första blir tvåa och andra kan bli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enligt multiplikationsprincipen får vi 6 gånger 6. 36 möjliga utfall. Det kan vara bra att rita upp dem i ett eh, diagram så här. Ena tärningen, andra tärningen. Och eh, den här pricken då eh, representerar utfallet att den första tärningen blev en femma och den andra blev en tvåa. Eh, Okej. Okay. Eh, bra. Nu kan vi rita in här eh, våra händelser. Va? Så minst en etta. Det betyder att antingen så är den tärningen en etta. Eller så är den tärningen, visar den tärningen en etta. Och... Här i hörnet så visar båda tärningarna en etta. Det betyder alltså att vi har fått två ettor. Uh, hur många är de där då? Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Så P minst en etta är lika med 11 36 delar. Vi har 11 gynnsamma utfall och 36 möjliga. Eh, sannolikheten att summan är 10 då, vad, 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 vad kan vi ha då? Då ska vi se, eh, 6 och 1 blir 7, 8, 9, 10, där har vi en sån, 6 och 4, 5 och 5, 4 och 6, så det ser ut att vara de 3. Alltså kan man se med detta linjens ekvation så, så ligger ju... Det är de här tre punkterna på, på linjen. Nu är ju lika med 10 minus 6 förstås. Men det kanske vi hoppar nu. Okej, okay. 1, 2, 3 stycken. 36 delar som är en tolftedel. Eh, enligt figur. Och eh, det är betydligt lättare att hitta att det är tre fall om man har ritat upp dem än om man bara ska tänka ut det. Tack för att ni kollade! Hej då!